வணக்கம் பொதுவாகவே வந்து இந்த பெண்களுடைய விஷயங்கள் அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த சமூகத்தின் மீது குறை சொல்கிறதா இல்லை பெண்கள் மீது குறை சொல்கிறதா அப்படின்றது ஒரு பெரும் சிக்கலாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் இந்த சமூகம் தான் அவளை ஒடுக்குது அப்படின்னா அவளாவது குறைந்தபட்சம் தன்னைத்தான் உணர்ந்து அவள் வெளியே வரலாம் தானே அவளுக்கு என்ன அப்படி ஒரு பெரிய கட்டு ஆண்கள் தான் கட்டா சமூகம் தான் கட்டா அப்படின்னா இல்லை தான் யாருன்றதை அவள் உணராதது மட்டும்தான் அவளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டாகவே இருக்கு அவ தன்னை எப்படி நினைக்கிறான்னா ஒரு புழு பூச்சியை போல தன்னை நினைக்கிறான் தனக்கெல்லாம் வீரமே கிடையாது தன்னை பாதுகாக்க ஒரு ஆண் தான் முக்கியம் அவன் கரங்களை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம நடக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் பொதுவாகவே எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கு ஆனா நாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இருக்கு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வரலாற்றை சற்றே நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா ஆண் என்ற பெரும் சமூகத்தையே பெண் தான் அரவணைத்தால் பாதுகாத்தால் அவளுடைய வீர தீரங்கள் வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை கடந்து போறாங்க காரணம் அவங்களுக்கு வரலாற்றை குறித்த அறிவு இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் சரி இனி இந்த வரலாற்றை நாமே அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு பெண் ஆளுமைகளை பற்றி சொல்லும் போதாவது அவங்களுக்கு புரியட்டும் பெண் எப்படி வாழ்ந்தா அப்படின்றது தெரியட்டும் அதன் பிறகாவது தன்னுடைய பலம் என்னன்னு அவங்க உணரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் சொல்லிட்டு வரும் கல்வியில் சிறந்த எங்கள் அப்பையார் அவர்களை பற்றி பேசணும் ராஜ தந்திரியாய் வாழ்ந்த எங்களுடைய ராஜராஜ சோழனுடைய தமக்கை அக்கா குந்தவி நாச்சியாரை பற்றியும் பேசணும் சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் கூட இருந்த ரெண்டு பெண் ஆளுமைகள் அவங்கள பத்தி எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல அத ஒருத்தர் வந்து ஏனோ தெரியல வரலாறு நல்லாவே நினைவு வச்சிருக்கு அது அம்மா குயிலி அவங்கள பத்தி நிறைய பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் முதல் முதல்ல கரும்புலியாய் வந்து தன்னை அர்ப்பணிச்சவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்னொருவங்க இன்னொரு பெண் இருக்காங்க அவங்கள பத்தி கண்டிப்பா வரலாறு பேசியே தீரணும் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு அப்படின்றது மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு அந்த அர்ப்பணிப்பை வந்து ஏன் வரலாறு மறக்குது மற வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதை யாரும் பேசாதனால அது அமைதியாகவே இருக்கு அதை ஏன் மற்றவங்க மறக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியவே இல்லை அவங்க பேர் உடையால் உடையால் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தமான வெற்றுடையால் காளி அப்படின்னு மாறினவங்க நம்ம இந்த காளியார் கோவில் அந்த பகுதியை வந்து ஆங்கிலேய படை வந்து பிடிச்ச பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு ராஜாவுடைய வேறு யாரையாவது உதவியை தேடி நம்ம அம்மா வீரமங்கை வேலாச்சார் வந்து போகிறாங்க போகும்போது அவங்க வந்து திண்டுக்கலை நோக்கி போகிறாங்க ஹைதராலி இருக்கிறார் இல்லையா அவர்கிட்ட உதவி கேட்கறதுக்காக திண்டுக்கல் நோக்கி போகிறாங்க போகும்போது வழியில் காடு அந்த காட்டில் ஒரு சிறுமி ஆடு மேய்க்கிறாள் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் சிறுமி அப்படின்னாலே அவளுக்குள்ள ஏதோ பயம் இருக்கும் அவள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பயம் இருப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது இல்லைன்றத இப்ப சொல்ல போற விஷயங்கள் காட்டும் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த அந்த சிறுமி கிட்ட போயிட்டு எங்களுடைய அம்மா வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் கேட்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்குமா எனக்கு குடிக்க தண்ணி கொடு அப்படின்றாங்க அவங்களோட தாகத்தை தீர்த்து அவங்க தாகமாற வரைக்கும் இருந்துட்டு அதன் பிறகு அவங்க முகத்தை பார்க்கறா அப்ப அந்த அம்மா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து என்ன பின்னாடி வந்து ஆஹ் ஆங்கிலேய படைகள் துரத்திட்டு வருது அவங்க வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா கூட நீ அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு இந்த கொள்ளங்குடி அந்த அங்க இருக்கிற அந்த சிறு பிள்ளைகிட்ட அவங்க சொல்றாங்க நான் இந்த பக்கம் தான் போறேன்மா நீ வந்து எந்த ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டு நீ என்னை பத்தி சொல்ற கூடாது அப்படின்றாங்க ஐயோ அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்மா அந்த அம்மா கொஞ்சம் கடந்து போன பிறகு பின்னாடி ஆங்கிலேய படை வருது ஆங்கிலேய படையும் இவகிட்ட வந்து நிக்குது நின்னவன்னா இவ சிறு பெண் தானே அதனால அதற்கு கேட்கறாங்க அந்த தளபதிகள் கேட்கறாங்க இந்த பக்கம் வீரமங்கை வெளிலாச்சார் போனாங்களா அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஒருவேளை பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் ஆனால் அங்குதான் பெண் நிற்கிறாள் அவள் சரியான திறமைசாலி அவள் சரியான வீரம் சரிந்தவள் அவளுக்கு பொய் பேச தெரியாது அப்படின்றத அந்த இடத்துல தான் பார்க்கணும் அவ சொல்றா ஆமா வந்தாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் ராணி வேறு வீரமங்கை வெளிலச்சர் வந்தாங்க அவங்கள் க கலைப்பாற நான் தான் அவங்களோட தாகம் தீர்த்தேன் ஆனால் அவங்க எந்த பக்கம் போனாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு திமுரோட சொல்கிறான் இதை கேட்டவன்னா அந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு அவ்வளோ கோபம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவங்ககிட்ட எல்லா ஆயுதங்களும் இருக்கு இவன் ஒரு சிறு பெண் இவகிட்ட எதுவுமே இல்லை ஆனால் இவன் பயப்பிள்ளையன் உடனே சொல்கிறாங்க நீ எங்கள் கிட்டே சொல்லலை அப்படின்னா உன்னை வந்து நாங்கள் கொண்டுடுவோம் அப்படின்னு உடனே அவள் திமுரா சொல்கிறா உன்னுடைய பீரங்கிக்கும் உன்னுடைய துப்பாக்கிக்கும் உன்னுடைய வாளுக்கும் அஞ்சும் இனத்தில் நாங்கள் பிறக்கவில்லை இந்த நாட்டில் உள்ள சிறு குழந்தை கூட எங்கள் நாட்டிற்கு துரோகம் செய்யாது எங்கள் அம் ராணிக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டோம் நிச்சயமா எனக்கு
துடிக்க துடிக்க அந்த ரத்தம் சிந்திக்கிட்டே இருக்கு அப்ப சொல்றாங்க இப்பவாவது சொல்லுவியா அப்படின்னு தலையே போனாலும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா மறுபடியும் இன்னொரு கையை வெட்டுறாங்க அப்பொழுதும் அவளுடைய கொஞ்சம் கூட தன்னுடைய அந்த உண்மையிலின் நேர்மையிலும் அவள் குறைந்தவளா இல்ல அந்த வீரம் அவளுக்குள்ளாய் ஊத்த அதாவது அவள் அவளுடைய வளர்ப்பே அப்படியா இருந்தது அதன் பிறகு அவளுடைய ரெண்டு கால்களை வெட்டுறாங்க அப்பொழுதும் அவள் எதுவுமே பேசல கடைசியா சொல்றா அவளுடைய மரணத்துக்கு முன்னாடி சொல்றா நீ உயிர் எங்களுடைய தலையே துண்டித்தால் கூட எங்கள் ராணியை வந்து நாங்கள் காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் அது எங்கள் நாட்டிற்கு செய்கின்ற துரோகம் அதனால அதை நாங்கள் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்றாங்க உடனே அவருடைய தலையை துண்டிச்சு போடுறாங்க இந்த விவரம் அங்கு அடைக்காம போனாங்க இல்லையா அம்மா வேலுநாச்சார் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது உடனே ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அது அவங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு கன கனர்த்த ஒரு வேதனையை கொடுக்குது அதன் பிறகு ஆங்கிலேயரோட போ போர் செய்கிறாங்க போர் செய்து அவங்க வெற்றியும் காண்கிறார்கள் அவங்க இங்க வந்து மறுபடியும் அந்த சிவகங்கை சீமைக்கு வர வராங்க வந்துட்டு அந்த வெற்றி அனௌன்ஸ் பண்ண உடனேயே அவங்க உள்ள போயிட்டு தன்னுடைய பொறுப்ப பதவியெல்லாம் ஏற்றுக்கவே இல்லை உடனே அவங்க சொல்றாங்க கொல்லங்குடிக்கு போலா வாங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க கொல்லங்குடி தான் அந்த அன்பு பிள்ளை உடையாள் அப்படின்ற எங்களுடைய வெற்றுடையாள் காளி இப்ப அவளை அப்படிதான் சொல்றாங்க அவள் இறந்த இடம் உடனே அங்க போறாங்க அவளுக்கான ஒரு ஒரு நினைவு சின்னத்தை எழுப்பிட்டு இந்த இடத்துல இவளுக்காக கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துல எல்லாம் என்னன்னா கணவன் இழந்து இறந்துட்டாருன்னா ஏன்னா முத்து வடுகநாதர் இறந்துட்டாரு அவருதான் அம்மாவோட கணவரு அவர் இறந்துட்டாரு அவருடைய நினைவா என்ன வச்சிருப்பாங்கன்னா அவர் கட்டின தாலி தான் வச்சிருப்பாங்க சாகுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னன்னா அதுதான் புருஷனே கூட இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு ஆனா அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் ஒரு நினைவு இது பண்ணிட்டு நினைவு ஆஹ் மாதிரி ஒண்ணு உருவாக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க இங்க ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் மறுபடியும் பதவி ஏற்க போயிடுறாங்க பதவி ஏற்க ஏற்ற பிறகு அவங்க செய்த முதல் வேலை என்னன்னா அந்த கொல்லங்குடி அந்த பகுதியில மிகப்பெரிய ஒரு கோவில கட்டுறாங்க அந்த கோவில் தான் உடையாளுக்கான அந்த உடையால் கோவில் அது காலப்போக்கில் வெற்றுடையால் காளி கோவில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த கோவிலுடைய விழா இருக்கு இல்லையா அந்த விழால முதல்ல அவங்க போட்ட காணிக்கை என்னன்னா தன்னுடைய கணவனாய் நினைத்து தான் வைத்திருந்த அந்த வைரத்தாலியை எடுத்து முதல் காணிக்கையை செலுத்துறாங்க அதுதான் அவள் செய்த தியாகத்துக்கு தன்னால் ஏதோ செய்ய முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி அதாவது சின்ன ஒரு காணிக்கை அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு அதை பண்றாங்க அது மட்டும் கிடையாது அவங்களுடைய அதன் பிறகான எத்தனை போர் மற்ற எந்த நல் நல்ல விஷயங்கள்னாலும் அவங்க அந்த கோவிலுக்கு வந்து அவளை தொழுது விட்டு தான் வந்து அடுத்த வேலையை அவங்க செய்தாங்க அந்த அளவுக்கு அவள் அது நாளடைவில் என்னாச்சு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஒரு கோவிலாகவே மாறிடுச்சு ஆனா இன்னைக்கும் ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கோவில் எங்கள் வீரமங்க வேலுநாச்சியார் தான் கட்டினது அப்படின்றதுக்கான சான்று அங்கு எந்த கல்வெட்டிலும் இல்லை அதை அரசுக்கு நாங்கள் எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் வேண்டுகோளாய் வைக்கின்றோம் தயவு செய்து அந்த சான்று எங்க எழுதுங்க ஏன்னா அங்க இருக்கிற நூல் விற்கிறாங்க எல்லாருமே ஒரு பத்து ரூபா அந்த நூலோட விலை அந்த நூல்ல உடையாளுடைய வரலாறு எழுதப்படும் போது இவை அத்தனையுமே அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது ஒரு கல்வெட்டுல இல்லை அது காலம் வந்து மறைச்சிடும் அப்படின்றதுனால அரசு இதை சரி செய்யணும் இந்த நேரத்துல நாங்கள் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னா உடையால் போன்ற ஒரு சிறு பெண்களுக்கு கூட அத்தனை மன வலிமையும் தைரியமும் உண்மையும் நேர்மையும் இருந்தது தன் நாட்டின் மீது பற்று இருந்தது எத்தனையோ பேர தியாகிகளை பத்தி எல்லாம் எழுதுறாங்க வரலாற்றுல ஏன் எங்கள் அன்பு சகோதரி உடையார பத்தி எல்லாம் எழுதவே இல்லை பெண்களுக்கு நாட்டு பற்று இல்லைன்னு முதல்ல யார் சொன்னது எங்களுக்குள் நாட்டு பற்று இருந்து விட்டால் எங்களோட தலையே விலையாய் போனா கூட நாங்கள் எங்கள் நாட்டை காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் அதனாலதான் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் சொல்றோம் தயவு செஞ்சு முன்னாடி வாங்க சமூகத்துக்காக வாங்க இந்த சமூகத்துக்கு நாம செய்யற இந்த நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய முழு அர்ப்பணிப்பு மட்டும்தான் அப்பொழுதுதான் நாடும் வீடும் காக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறோம் கூட வருவாங்கன்னு நம்புறோம் உடையாளை போல இன்னும் நிறைய வீர பின்மணிகளை வரலாறு நமக்கு கொடுத்திருக்கு அவர்களை நாம் அறிவோம் இப்பொழுதும் சொல்கிறேன் பெண் ஆணுக்கு நிகரானவள்னு சொல்லக்கூடாது இன்னும் சரியா சொல்லணும் அப்படின்னா பெண் முதல் பாதி சரி பாதி அல்ல அவள் முதல் பாதி அவள் ஆக்கமானவள் இந்த உலகம் அறியணும் இந்த சமூகம் அறியணும் முதல்ல பெண்கள் அறியணும் நன்றி